ออกคอมพิวเตอร์เบสิกเด็กๆไม่ต้องสงสัยนะคะในส่วนของไทปิ้งเราจะไปเรียนกันในครั้งถัดไปถ้าพร้อมแล้วก็ไปเรียนกันเลยดีกว่าค่ะ Hello everyone welcome to our online class in computer and once again this is Master Raymond your computer teacher and I want to greet you a good day to everyone okay uh, before we start uh, I would like to introduce to you that our topic for today is coming from TUST, T-U-S-T, China. Okay, and this lesson uh, was created by Dr. Kao Jianwa. Okay, he's from College of Computer Science and Information Engineering, TST China. So, and his achievements from uh, present to uh, the pass. Okay, just read it. On Bayan, you have time. So this uh, lesson for today is gonna be uh, helpful for you to learn about computer basic because this is uh, one of the requirements in their school that uh, uh, we have to learn and they want to share their uh, information about computer. So TUST or TAS China wants us to inform, to share their knowledge and, and uh, they want us to be a part of it. So let's start. And under this computer basic, so we have a topics. Number one, definition of computer functions of computer, von Neumann computer model, computer hardware and assembly practice, memory unit, number system or binary system, and last is calculating image files through pixels and or DPI. Okay, what is a computer? So, uh, Somebody asks you, uh, your teacher in computer, first thing is, what is a computer? A simple definition of computer is, a computer is an electronic device that manipulates information or data. It has the ability to store, retrieve, and process data. So meaning, computer is electronic device. You cannot use computer without electricity. And this uh, computer manipulates information or data. And also you can store, save, retrieve, open, and process data. So that's it. That is what is the meaning of computer. Okay, let's go to the functions of the Computer. Basically, computer functions uh, accordingly or step by step. So it starts from input unit and then it will go to central processing unit. And central processing unit go to memory unit in order to uh, to send data information save and go back to central processing unit and then after the process then last is go to output unit so this is the functions of computer input process output or ipo in short Input, process, output. Then, okay, this computer nowadays, the computer that we have used, this comes from from the creator of the desktop computer, the no other than by von Neumann. Okay, this is a 
model that created by von Neumann. So look at the diagram. Sorry, eh? look at the diagram. See, control unit PC from here. So using uh, by the user. So input there's a what under input keyboard mouse scanner card reader and go to memory. So MIR, MDR, processing unit. This is the processing unit. Okay, then after that, it go back to output. Okay, so this is the machine cycle. And this uh, model designed by von Neumann. So as you can see, the computer model that we are using now, and that was designed by von Neumann. We have what? CPU, monitor, printer, keyboard, mouse, and storage. And this one, this is the CPU. So inside the CPU, there are uh, uh, things or parts of the computer of the memory of the CPU. So we will discuss it later. Okay, so this is the Van Newman computer model. Okay, let's go to computer hardware and setting practices. So computer hardware refers to the physical parts or components of a computer that can be touched. In short, computer hardware, anything, any physical parts of computer that you can touch, that is hardware. Okay, next, this is, sorry, this is the hardware assembly. Okay, how this hardware process or assemble accordingly by using number one input devices number two processing devices number three storage devices and number four output devices so how this hardware okay uh, assemble okay look at the diagram again from input so under input, we have keyboard, mouse, scanner, UPC reader, microphone. Say, so I know that you know these devices. Then go to process. Again, we are using IPO again. CPU to process. Okay, you cannot uh, exclude CPU. Always CPU is in the process. Main memory, special function cards. And then after you process, you will go to storage, okay? Because you are going to save those data information to the storage, okay? Then this storage is device like magnetic disc, optical disc, or magnetic tape. And then go back to process, then after that, go to output. So this is the final stage output. So it will display video, okay, printer, if you are printing documents, speakers, playing music, movies, slide projector, presentation, okay, PowerPoint, and platter. Okay, so those are the hardware assembly. And this assembly needs this in order to, uh, to do the process of IPO in your computer by using hardware assembly. Okay, what are those input devices? Okay, so we'll look at the picture. We have joystick, keyboard, mouse, scanner, and keyboard again. So these are the input devices. Okay. And the next input, processing devices. Okay, there's only one processing devices, which is called the what? The processor. Okay, this processor has small chips inside your CPU. So this is the processing device. So it depends on its specification. So there are different kinds of model of processing device. Okay, the expensive, the processor, the uh, the fastest, okay, the speed is 
good. Okay, what is in CPU or central processing unit? Okay. Abbreviation CPU means central processing unit. Okay, what is central processing unit? It is the brain of a computer. It is responsible for all functions and processes regarding computing power. The CPU is the most important element of computer system. Okay, computer can do computing power. Yes, because it can calculate millions of uh, computation because computer cannot be wrong. Computer is always accurate. Okay, because of this powerful uh, processor, okay, the CPU. Okay, in CPU, we have three main parts. Okay, what is it? Why is it powerful in calculating or computing? Because CPU has a arithmetic logic unit. So arithmetic executes all arithmetic and logical operations like addition, subtraction, multiplication, and division. See? Logical operation like compare numbers, letters, special characters. Okay, also. It's called logical. Okay, number two. Another part of computer is control unit. So, or CU. It tells the computer's memory. So, arithmetic logic unit and input and output device how to respond to a program's instruction. So, anything from your computer that you have that computer in the new computer. So, before it will turn into output, it will check all things. If the computer bounce, you uh, there's something wrong in your uh data okay it will tell you that you miss this or you uh, syntax error like that so that is how the control unit and number three registers in cpu okay it stores the data that is to be executed next very fast storage area you see okay number three registers uh, on cpu this is the brain of the computer so all the applications that you are going to use should be uh, go to this process and the cpu will handle it so the good uh, cpu or center processing unit or processor you you installed in your computer okay the fastest the storage area okay next Okay, what are those storage devices? Okay, we have floppy disk. Floppy disk, it was uh, uh, manufactured in 90s and we don't use it anymore. So if you are born in 90 or in 70s, I know that you know this uh, floppy disk. And we have hard disk okay nowadays computers it has a sorry hard disk inside and we have memory cards we use memory cards to store it in cameras computer so if you want to save store your files okay memory cards and ram okay what is ram random access memory these are computer system uh, memory usually it's uh, uh, used for the system okay unlike this files okay so because I don't access memory it's just used when you use computer okay we will learn it later and then another storage device okay USB or flash drive so we have now using flash drive to save your file and we have dvd or digital versatile disk okay dvd dvd is used for what 
for like storing a uh, application, games, movies. Okay, unlike compact disc or CD. CD, uh, you can only store uh, MP3 music, okay, because it on um, it has only 700 MB. Okay, so you cannot store a movie here. So compact this, it is uh, only 700 MB in MB, unlike DVD is maximum 4 gigabytes. Okay, so it depends on the capacity when you are using DVD or CD. And then we have ROM, read-only memory. So this use read-only memory in also in computer for your uh, system. Okay, so we will just discuss it later, this RAM and ROM. Okay, so those are the storage device. So anything that we miss, storage device, we have an external hard drive. Okay, you know that. Okay, so since that uh, storage device is a little bit expensive. Okay, next. Okay, in storage device, we have two parts. We have first, primary memory. Primary, what is the meaning of primary? It's the first memory. Once you open the computer, it is the first memory that will access by your uh, plus saw. Okay, the primary memory stores instruction and the data in binary machine code. So we will study it also the binary. What is the binary machine code? The control unit deals with the instruction and the arithmetic logic unit handles calculation and comparison with the data. So everything that you are going to uh, use in computer like calculation, it will go to RAM in this primary memory. So what are those primary memory? We have RAM. Random access memory. This is a memory scheme within the computer system responsible for storing data on temporary basis. So meaning, this memory what can be what deleted once you uh, turn off your computer. So once you turn off your computer, uh, everything in this memory will erase. So example, in your, uh, uh, when you open an application, it will go in this memory to store it. But once you close your computer, the application will also be closed. So it is a type of computer memory that can be accessed randomly. Okay, number two, we have ROM. What is ROM? read only memory it is a permanent form of storage rom stays active regardless of whether power supply to it is turned on or off rom devices do not allow data stored on them to modify okay rom actually it used for computer system example your os operating system like windows so once you open your computer using Windows, it will store in this ROM memory. And this memory, once you turn it off or on, the, the, uh, the power, uh, the data is still stored on that memory and you cannot modify it. So that is the use of ROM in storage device primary. Then, we have secondary memory. So, what are those secondary memory? Secondary memory stores data and programs permanently. permanently. It's retained after the power is turned off. So, it stores data and programs. Example of secondary memory, hard disk drive. Okay. It is a non-volatile computer storage device. What is meaning of non-volatile? Cannot delete or uh, you cannot erase. Uh, no, you cannot uh, remove the file 
in the storage a containing magnetic disk whether you turn it on or off it's like a ROM but so what I've told you ROM is used for system system memory hard disk is used for what program memory what are those program like if you are typing in Microsoft Word okay, any software that you use in your computer you save your file using the hard, hard disk drive it is called a secondary storage device used to store data permanently so you can store data there permanently but you can erase but if you uh, store it it's it's uh, saved permanently on your drive then we have another one next is optical disc okay like i will show you before compact disc dvds blu-ray discs are common types of optical media which can be read and recorded by such drive uh, nowadays computer they have a dvd player okay they call it dvd player so this DVD player can, can only use using DVD, this, or CD, compact disc, or Blu-ray disc. Okay, nothing else. And this, this is what? Read using optical. It is a light, uh, light on your computer that reads the, what? The optics or the disc. So it will be able to play or you can be able to write or burn on your disc. Then next we have number three, flash disc or flash drive. Okay. This is uh, common nowadays. People nowadays use flash drive to save their file. Okay. Flash disc have no mechanical platters or access arms. But the term this is used because the data are accessed as if they were on a hard drive. Okay, so you can access, you can copy, you can store, you can delete. Okay? It's like a memory chips also. And flash drive has also a capacity. So the biggest is 16 gigabytes. Okay, so that's it. So those are secondary memory. Now let's go to output devices okay what are those output devices we have webcam speakers monitor microphone printer okay or headphone so why is this output webcam once you like skype the output when you use webcam okay it will show on the skype Okay, your what? Uh, your face. Okay. Then webcam. Also, speakers. When you play music on your computer with speakers, the output is what? Okay, the sounds. Printer. When you print document in your computer, you use printer. That is the output. Okay. Also in headphone music. Okay, so those are example of output device, and there's a lot of output device. So if you have no one, okay, so that's it. Okay, let's go to memory unit. Okay, how this memory unit uh, divided into its okay unit? Okay, the memory in computer divided by its unit from the smallest to the highest unit of data or uh, okay data or storage in your memory okay let's start from from the top the smallest unit of computing is bit okay bit so this is the smallest and the next is nibble Nibble is composed of four bits and byte. One byte is equivalent to one eight bits. So in your computer, the keyboard, the single letter on your keyboard, it composed of eight bits. So when you type A, B, C, three letters, eight bits. So how many bits? 
prestigious 24 bits. Okay. And then the next unit is from byte to kilobytes. So in kilobytes, one kilobyte is equivalent to 1024 bytes or a clip art image, a clip art. It's like a 300 by 300 pixels size. Okay, and then next is unit is megabytes. Okay, megabytes is equivalent to 1024 kilobytes or, or is an equivalent to one mp3 song. MP3 song. Okay. And the next unit is gigabytes. In gigabytes, it composed of 1024 megabytes. One gigabyte, 1024 megabytes. Okay, so it's equivalent of a movie. And then the next unit is terabyte. So this is the highest uh, unit, terabyte. One terabyte is equivalent of 1,024 gigabytes. So it's a huge size of memory using terabyte. So those are the memory unit. Okay. In data, it consists of bits and bytes. Okay. Because using computer, computer can only read a... Uh, binary numbers so binary from the word it's because of bits so we use bits or by because of what zero one okay we will discuss it later data consists of bits and bytes a bit is the smallest unit of data okay, as you can see in the diagram the word bit comes from the word binary okay binary so binary Meaning, it represents by 0 and 1. 0, 1. The 1 actually represents a small flow of current. Or in example, in your switch, 1 is on. And the 0 represents the absence of current, 0 or off. So like in your switch, turn on, 1, 0, off. Okay. A byte is composed of 8 bits, okay? Stuck together in a chunk, one after the other. Example, okay. 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1 is a byte. Isn't it? Yes, because a byte is represented by a bit, which is 0 and 1. So computers only read this, okay, kind of data number that just consists of just zeros and ones are called binary numbers so what are these binary numbers okay let's go to now to computer number system or binary numbers okay number number system in your system we have binary if you are using binary the base is two when we say base 2, we use digits into 0 and 1. So binary, 2 base is 2, digits 0, 1. Okay, so 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Okay, so we call it binary. And then we have octal system. Okay, octal from the words octo or 8. Base 8, so from 0 to 7. So how many? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So that is octal system. Then we have decimal system. Decimal system from the word DC or 10. Base 10 from 0 to 9. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 10 digits from 0 to 9. Then another system we have hexadecimal system, meaning hexa 16 decimal 10. Okay, the base is 16. So 
how can it be 16 digits from 0 to F? Okay, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Next is A, B, C, D, E, F. So that is the hexadecimal system with it base 16 digits. Okay, so this is the binary. That is how binary system works in your computer. Computers reads all the data coming from process by what? Into what? Binary. Zero, one, zero, one, zero, one. Nothing else. So the, the processor converts your data into machine code. They call it machine code. So zero, one, zero, one. And we have the binary table. Okay, if you have one, you can download this in Google. The binary table so you have this copy so this is the character and it's equivalent binary code so that's it so a binary code zero one zero 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 one okay so this is the binary table pen pim keyboard pen pim pen upakon sum up on common let come sang tang tang ทำหน้าที่ในการนำข้อมูลหรือโปรแกรมเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนแป้นพิมพ์มีตั้งแต่97ถึง108แป้นหรือมากกว่าแล้วแต่จุดประสงค์ในการใช้งานภายในแป้นนะคะจะมีไมโครโพรเซสเซอร์ขนาดเล็กคอยทำหน้าที่รับการกดแป้นเพื่อแปลงเป็นรหัสแล้วส่งไปที่แผงวงจรหลักตัวอักษรที่สามารถส่งเข้าเครื่องได้เช่นอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์เล็กตัวเลขและสัญลักษณ์ต่างๆโดยทั่วไปแป้นพิมพ์นะคะจะแบ่งออกเป็น5กลุ่มดังนี้ค่ะกลุ่มที่1น,นะคะกลุ่มแป้นอักษร Alpha Numeric Key ให้นักเรียนสังเกตตรงปุ่มแป้นสีเหลืองนะคะที่มิตรทำไฮไลท์เอาไว้ตรงบริเวณนี้นะคะเราจะเรียกว่ากลุ่มแป้นอักษรจะอยู่ตรงกลางแผงแป้นพิมพ์ใช้ในการป้อนข้อมูลตัวอักษรตัวเลขและสัญลักษณ์ต่างๆกลุ่มที่2นะคะเราเรียกว่ากลุ่มแป้นตัวเลข numeric key นักเรียนลองสังเกตนะคะตรงที่มิดไฮไลท์ปุ่มนะคะเป็นสีฟ้าตรงนี้ตรงบริเวณนี้นะคะเราจะเรียกว่ากลุ่มแป้นตัวเลขจะอยู่ทางขวามือของแผงแป้นพิมพ์เมื่อต้องการใช้แป้นตัวเลขให้กดปุ่มนำล็อกจะเห็นว่ามีไฟที่แผงเหนือแป้นตัวเลขแสดงว่าให้ป้อนตัวเลขได้และถ้ากดปุ่มนำล็อกอีกครั้งจะเปลี่ยนจากการใช้ตัวเลขกลับมาเป็นแป้นควบคุมทิศทางค่ะกลุ่มที่3นะคะเราเรียกว่ากลุ่มแป้นฟังก์ชันหรือฟังก์ชันคีย์ให้นักเรียนดูตรงแถวด้านบนนะคะที่มิจะให้ไลท์เป็นปุ่มสีฟ้าเอาไว้นะคะทั้งหมดนะคะส่วนใหญ่จะอยู่ทางด้านบนของแผ่นแป้นพิมพ์จะมีทั้งหมด12แป้นคือ f 1ถึง f 12แป้นเหล่านี้นะคะจะใช้งานเฉพาะอย่างแล้วแต่โปรแกรมจะกำหนดไว้ซึ่งหน้าที่ของแป้นเหล่านี้จะศึกษาได้จากคู่มือการใช้งานของโปรแกรมนั้นๆค่ะกลุ่มที่4ค่ะเป็นกลุ่มแป้นควบคุมเคอร์เซอร์หรือเคอร์เซอร์คอนโทรลคีย์แพดนักเรียนดูนะคะตรงปุ่มที่มิไฮไลท์สีฟ้าไว้นะคะทั้งหมดเลยนะคะจะเป็นปุ่มที่กำหนดทิศทางและตำแหน่งต่างๆของเคอร์เซอร์ค่ะกลุ่มที่5นะคะเราเรียกว่ากลุ่มแป้นควบคุมคอนโทรลคีย์ให้นักเรียนดูตรงปุ่มที่มิดไฮไลท์สีฟ้าไว้นะคะทั้งหมดเลยนะคะเราเรียกว่ากลุ่มแป้นควบคุมเช่น Enter แป้นชิปแป้นคอนโทรลแป้นออเทเนตแป้นเหล่านี้อาจมีการใช้ร่วมกันมากกว่า1แป้นเพื่อสั่งงานคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะตำแหน่งแป้นพิเศษอาจอยู่ในตำแหน่งที่ต่างกันแล้วแต่ละรุ่นและบริษัทที่ผลิตค่ะเรามารู้จักแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดจะทำหน้าที่รับข้อมูลโดยการกดแป้นพิมพ์ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายแป้นพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ดีดโดยจะแปลงข้อมูลเป็นสัญญาณไฟฟ้าที่คอมพิวเตอร์เข้าใจนำไปเก็บที่หน่วยความจำหลักและสามารถใช้ประมวลผลได้นักเรียนคะแป้นพิมพ์ที่นักเรียนเห็นอยู่เนี้ยเราเรียกว่าแป้นพิมพ์ที่ออกแบบตามหลักกายศาสตร์เออกอนิมิคีย์บอร์ดมันจะเป็นแป้นพิมพ์ที่ออกแบบการจัดวางปุ่มกดตามสีรักของมือเพื่อช่วยลดอาการเมื่อยกล้ามเนื้อบริเวณข้อมือที่เกิดจากการพิมพ์งานเป็นเวลานาน,านๆแป้นพิมพ์ไร้สายโคสเลตคีย์บอร์ดเป็นแป้นพิมพ์ที่สามารถส่งผ่านข้อมูลโดยเทคโนโลยีไร้สาย
และทำงานโดยใช้พลังงานแบตเตอรี่ทำให้เกิดความสะดวกในการขึ้นย้ายไปวางยังตำแหน่งต่างๆที่อยู่ในรัศมีของสัญญาณนอกเหนือจากโต๊ะทำงานได้ค่ะเป็นพิมพ์พกพานะคะหรือเราเรียกว่า portable keyboard จะเป็นเป็นพิมพ์ที่ออกแบบสำหรับเครื่อง PDA เนื่องจากว่าเป็นพิมพ์เครื่อง PDA เนี่ยนะคะจะมีขนาดเล็กจึงมีการสร้างเป็นพิมพ์ที่เหมาะสมกับเครื่อง PDA ซึ่งสามารถพกพาไปยังที่ต่างๆได้ง่ายขึ้นค่ะเป็นพิมพ์เสมือนนะคะหรือ virtual keyboard เป็นเป็นพิมพ์ที่ออกแบบสำหรับใช้ร่วมกับเครื่อง PDA มีการจำลองภาพให้เป็นเสมือนเป็นพิมพ์จริงๆโดยอาศัยการทำงานของแสงเลเซอร์ยิงลงไปที่บนโต๊ะหรืออุปกรณ์รองรับสัญญาณที่เป็นพื้นผิวเรียบนักเรียนคะภาพนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างการวางมือที่ถูกต้องนะคะการวางมือที่ถูกต้องเวลาเราพิมพ์เราจะใช้ลักษณะเป็นการโยงมือพิมพ์นะคะเราจะไม่ใช้อุ้งมือนะคะทาบกับคีย์บอร์ดนะคะแล้วเวลาวางนิ้วให้นักเรียนวางนิ้วนะคะให้ตรงกลางปุ่มไม่เอียงไปทางซ้ายหรือทางขวานะคะนักเรียนลองดูรูปภาพนะคะการวางมือที่ถูกต้องเรามาดูในส่วนของมือ hands กันนะคะมือนะคะเราจะมีอยู่ด้วยกัน2มือมือซ้ายเราจะเรียกกันว่า left hand ส่วนมือขวานะคะเราจะเรียกว่า right hand ต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับนิ้วมือนะคะ fingers นะคะก็อย่างในรูปนะคะจะมีนิ้วแต่ละนิ้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแต่ละนิ้วเราจะเรียกกันว่าอะไรบ้างมาแล้วค่ะนิ้วแรกเลยนะคะที่เราจะรู้จักกันคือนิ้วโป้งนะคะเราจะเรียกว่า thumb finger ต่อไปนะคะนิ้วชี้เราจะเรียกกันว่า index finger ส่วนนิ้วกลางนะคะเราจะเรียกกันว่า middle finger ค่ะนิ้วนางนะคะเราจะเรียกกันว่า ring finger ส่วนนิ้วก้อยนะคะเราจะเรียกว่า little finger และทั้งหมดนี้นะคะก็คือเนื้อหาของหลักสูตร Touch Computer Basic สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ